வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு Z சேனல் நீரிழிவு நோயை பத்தின விழிப்புணர்வு உண்டாக்குற இந்த பதிவுகளின் வரிசையில இந்த பதிவு தாழ் சர்க்கரை நிலை அதாவது லோ பிளட் சுகர் இது வர்றதுக்கு உண்டான காரணங்கள் அறிகுறிகள் இதை தவிர்ப்பது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதிகமான அளவில் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் இருக்கிறது தான் நீரிழிவு நோய்னு சொல்றோம் ரத்தத்தில் இந்த குளுக்கோஸின் அளவு எண்பது மில்லிகிராம் முதல் நூத்தி இருபது மில்லிகிராம் வரை தான் இருக்கணும் இதுல அறுபது மில்லிகிராமுக்கு கீழே இருந்தால் மூளை செயலிழந்து மரணம் கூட நேரிடலாம் இந்த நிலை தான் தாழ் சர்க்கரை நிலை அதாவது லோ பிளட் சுகர் இந்த தாழ் சர்க்கரை நிலை என்பது பெரும்பாலும் சர்க்கரை குறைப்பு மாத்திரை மற்றும் இன்சுலின் ஊசி எடுக்கும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு தான் ஏற்படும் தாழ் சர்க்கரை நிலை எதனால் ஏற்படுதுன்னு பார்க்கலாம் முதல் காரணம் சர்க்கரை குறைப்பு மருந்து எடுத்துக்கொண்ட பின் வழக்கம் போல் சாப்பிடாவிட்டால் இரண்டாவது காரணம் வழக்கத்துக்கு அதிகமான உழைப்பு உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டினால் மூன்றாவதாம் தவறுதலாக அதிகமான மருந்து எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நிலைகளில் தாழ் சர்க்கரை நிலை ஏற்படும் அப்போது இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அறுபது மில்லிகிராமுக்கு கீழ் குறைந்திருக்கும் இந்த தாழ் சர்க்கரை நிலையின் அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதிக பசி அதிக வியர்வை கை கால் நடுக்கம் உடல் சோர்வு மார்பு படப்படப்பு தலைவலி குழப்பமான மனநிலை மயக்கம் மற்றும் வலிப்பு இது போன்ற அறிகுறிகள் தாழ் சர்க்கரை நிலையால் ஏற்படலாம் தாழ் சர்க்கரை நிலையால் மயக்கமடைந்த நிலையில் உடனே குளுக்கோஸ் நீரை இரத்த நாளங்களின் வழியாக செலுத்த வேண்டும் அவ்வாறு செய்யாவிடில் மரணம் கூட ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு இந்த நீரிழிவு நோயாளிகள் தாழ் சர்க்கரை நிலையை தவிர்ப்பது எப்படின்னு பார்க்கலாம் முதலாவதாம் தாழ் சர்க்கரை நிலையின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் நோயாளிக்கு நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் விழிப்புணர்வு தேவை இரண்டாவதா சர்க்கரை கல்கண்டு மிட்டாய் சாக்லேட் போன்றவற்றை உடனே உட்கொண்டால் இந்த அறிகுறிகள் யாவும் மறைந்துவிடும் மூன்றாவதா சர்க்கரை குறைப்பு மாத்திரை மற்றும் இன்சுலின் ஊசி ஆகியவற்றை சாதாரணமாக சாப்பாட்டுக்கு அரை மணி நேரம் முன் எடுக்க வேண்டும் மருந்து உண்ட பின் உணவை தள்ளி போடக்கூடாது உடல் நலம் பாதிக்கப்படும் போதும் அதனால் உணவு சாப்பிட முடியவில்லை என்றாலும் நீரிழிவு நோயாளிகள் தவறாமல் மருந்து மற்றும் ஊசி ஆகியவற்றை மருத்துவ ஆலோசனையுடன் உட்கொள்ள வேண்டும் திடீரென்று இன்சுலின் ஊசி போட்டுக்கொள்வதை நிறுத்தினால் ஆபத்தில் முடியவும் வாய்ப்பு இருக்கு நிரந்தரமாக இன்சுலின் ஊசி தேவைப்பட்டால் தனக்குத்தானே இன்சுலின் ஊசி போட்டுக்கொள்ளும் முறையை மருத்துவரிடம் கேட்டு பழகிக் கொள்ள வேண்டும் மருந்துகளுடன் உணவு முறை மாற்றங்களும் உணவு கட்டுப்பாடும் உடற்பயிற்சியும் மிக மிக அவசியம் மேலும் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சேனல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா நீரிழிவு நோய் பகுதியில் நீரிழிவு நோய் சம்பந்தமான அனைத்து பதிவுகளையும் தமிழிலேயே பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுறதன் மூலமாக நீரிழிவு நோயை பற்றின விழிப்புணர்வை எல்லோருக்கும் ஏற்படுத்தலாம் நன்றி